岡田監督衝撃の事実を明かす囲み取材結果的に相手のミスも大きかったいやそれもいい当たりでも取られるのもあるんだからそら前半戦から前も言うたけどいい当たり取られたりファインプレーされてな点なら変かったの結構多かったよほんまにそれもなやっぱり入るミスはあるからなそのミスで点取るのもそれももう野球やはっきり言うてプレッシャーをかけることで相手のミスも増えるうもうなあだからもうあそこで9回出し惜しんだってしょうがないからな代打坂本の選択は入ったらもう延長いったらレシュがおらへんからもう上田ショートで大山ライトの用意させとったよ腹口を残しとかなあかんからなファーストで大山変えたらなあ,あとは豊田1枚しかおらへんようになるから上田をライトに生かして熊谷ショートにしたらな12回まであるから2人残しとかなあかんから腹口にもダイソーを出せなかったがよく走ったいやいやもう無理すんな言うとったけどなまあ打球判断やろあの緩い打球というかなそういうことやんか結局は近本は最後は決めたが調子はいやよくないよそんなのよくないよくない最近に白星をつけたいまあそうやな結局は仕掛けるのが早いというのは6回西一2連の大差ワンで島田に代打を送らなかったそうそうまああそこで2枚使わせてもよかったけどな右来ても次9番のキッチャーに回ってくるからなでもまだ早いなと思ったから野口も豊田も代打行くの外野が1枚少なくなったからなそんな無駄遣いできんからなよく守ったいやー普通やろ守りは普通に守ったらええねんカインプレイハイラン大山ライト上でやっぱりショートやったんか大山ライト矢野もびっくりのコロコロ具合やん矢野は仕方なくやなくて無理やり使ってたからな最初からそのポジションでよかったやんって何度もツッコミ入ってたのが懐かしいわ危ねえ9回で買ってよかった矢野ちょっと時間いいですかあそこは豊田行ってほしかったわ結果論じゃなくてどんでんずっと近本は悪い言うてる。